മാന്നാർ കുരട്ടിക്കാട് നിന്ന് സലീന പി എ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് നവംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ജോലി നോക്കി പോയതാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വിവരമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഭർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ അയക്കാനായിട്ടും ഏജൻറ്റ് വഴിയും ഒക്കെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയത്തിലാണ് ഭർത്താവും മക്കളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരും ഇവിടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് അബ്ദുൾ സലാം സൈദ സൈബ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ ഉമ്മയെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അയച്ച് എത്ര പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് പൈസ നമ്മൾ വിശ്വാസിക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ചിലവുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഈ സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പരിമലയായിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ മസ്ക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഈ സാബു ഉണ്ട് ഈ മോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അപ്പം സാബു നിരന്തരം വീട്ടിൽ വന്നു വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ കഴിയുന്നവർ ആ ചെറുപ്പിലാണ് പോയത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു വർഷമായി ഒരു വർഷമാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഏജൻറ്റ് മുഖാന്തരം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ആര് സാബു സാബു മനോജ് എന്താ അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ മനോജിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോൺ കിട്ടാതെ വന്നതാണ് ഈ അറബിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ അവർ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വരെ വിളിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അറിവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് പരിശീലനം പേരെന്താ അവരെ ആരുടെ പേര് ആരുടെ പേര് സലീന സലീന അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ള പേര് പാസ്പോർട്ടിലുള്ള പേര് സലീന അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ആരെക്കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അറബിയുടെ കൂടെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അറബിയുടെ വീട്ടിലാണെന്നാണ് അറിവ് കിട്ടിയത് മൂന്ന് മാസം ശമ്പളമായോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് പൈസ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹറാമി എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ അവർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആ ഫോൺ ചെല്ലുന്നെങ്കിൽ അവരെടുക്കത്തില്ല സരി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുമില്ല ഇല്ല അങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇതേ പറ്റി പറഞ്ഞു അപ്പോഴോ അപ്പോഴെല്ലാവരും ഈ ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അല്ലാതെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പ്രവാസിയിലേക്ക് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിനലാണ് ഓടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അപേക്ഷ വന്നത് സാബു എന്താ പറയുന്നത് എന്താ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ഷാബു സാബു ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം പരിമലയാണ് ക്രിമിനൽ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ജോലി ഈ അടുത്ത പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും ഗൾഫിൽ പോയി ജോലി ഇല്ലാതെ ഇനി പോരും തിരിച്ചു പോരുന്നു ഗൾഫിലൊക്കെ ഒന്നുമില്ല അവന്റെ വൈഫ് അവിടെ ഉണ്ട് വൈഫ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ വൈഫിനെ വിളിച്ചു വൈഫിനെ വിളിച്ച് എങ്ങനെങ്കിലും എന്താ വിവരം ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വൈഫ് എനിക്ക് കിട്ടി തന്ന മറുപടി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വിസായി കയറി വരരുതെന്ന് എന്നാണ് അവരെനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്ന റിപ്പോർട്ട് ഞാനത് ഇയാളെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചിരിച്ച് കാണിക്കുകയും വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കോഴഞ്ചേരിക്കാരൻ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോജ് ആരാ അതും അവിടുത്തെ ഏജൻറ്റ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മനോജ് എന്താ പറയുന്നത് മസ്ക്കറ്റില് മനോജ് ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോലീസിനെ കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ കാണിക്കാനോ ഒന്നും സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാണ് അറബി അറബി എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് നേരോ കള്ളോ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചേച്ച് ഇവൻ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അവിടെ വരും അപ്പോൾ അവൻ അന്നേരം നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം വിഷമിക്കണ്ട ഇതിപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇത് നിങ്ങളൊരു ഒരു കേസല്ല ഇത് അല്ല സാറേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് ഈ സാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ ഭാര്യ അവ
ഒമാനിലെ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകരോടാണ് സലീന അത് കാണുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു കഥയല്ലോ സലീനയുടെ മാത്രം കഥയല്ല ഒരു തുടർ കഥയാണ് സീരിയലിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ പ്രവാസ ലോകം തുറന്നു വെച്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്നത് മസ്കറ്റ് കുവൈറ്റ് സൗദി അറേബ്യ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടു തൊഴിലാളികൾ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വയലാരവിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തു പോയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തിലെ ഇരുപത് കോടി പ്രവാസികളുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ കണക്ക് അതിൽ പത്ത് കോടി സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യാതെ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക ജോ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പ്രവാ വല്ലാരവിയോടൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പ്രവാസകാര്യ വകുപ്പ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായ സഹോദരിമാർ പോയി ഇത്തരത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എംബസി വഴി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഈ സഹോദരി ഇപ്പോൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ സഹോദരിക്ക് മറ്റു നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നത് കണ്ടാണ് അവർ നാട് വിട്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു വളരെ കൃത്യമായൊരു ചിത്രമുണ്ട് ഈ സഹോദരൻ്റെ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു അയക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിച്ച് അയക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് വലിയ വലിയ ഫിലോസഫിയൊക്കെ പറയണ മുസ്ലിം സമുദായമാണ് ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആളുകൾ വരുള്ളൂ വലിയ വലിയ വയതൊക്കെ പറയല്ല അവരും പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കണ നേരത്ത് കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കെട്ടാൻ ആളുകൾ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ സഹോദരി പോകുന്നത് ഈ സഹോദരി എന്തായാലും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല വീട്ടിലേക്ക് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആരാ സഹായിക്കാനുള്ളത് എത്ര ആളെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക ഒന്നും രണ്ട് ആളുകളല്ലല്ലോ പ്രവാസ ലോകം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ സ്ത്രീ സഹോദരി അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് നമ്മൾ ദീർഘകാലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാതെ എവിടെ എത്തുകയുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിനെന്താണ് വഴി എന്നുള്ളതാണ് എംബസികളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എംബസികൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പി ടി യോട് പറയണമെന്നൊക്കെ എല്ലാ എംബസികളും പറയാത്ത ചില ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചെല്ലും നമുക്ക് എംബസികളോടല്ല പരാതി എംബസി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരാ പരിഹാരം കാണുക ഞങ്ങളല്ലാതെ ഞങ്ങളല്ലാതെ ഈ സഹോദരിയുടെ വിഷയങ്ങൾ ആ വേറെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആരോട് അവർ ചെന്ന് പറയുക ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടും ജനപ്രതിനിധികളോടും മന്ത്രിമാരോടൊക്കെ അയച്ചാൽ നോക്കാം ക്ഷമിക്കാം പരിഹരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവ ഇവർ ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് അവരുടെ കൂടിയായിട്ടുള്ളൊരു ചാനലാണത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യരുടെ കൂടിയുള്ള ചാനലാണത് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ചാനലാണത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകാൻ ധാർമ്മികമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങളെ നിരന്തരമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചുമതലപ്പെട്ടവരാണ് കൈരളി ടി വി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെലീന എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി ഒരു ഒരു ഒരാളല്ല നിരവധി സഹോദരിമാർ ഇത്തരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രവാസ ലോകം പ്രവർത്തകർ ഈ സഹോദരിയെ ബന്ധപ്പെടണം എന്തെല്ലാം സഹായങ്ങളാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എംബസിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എംബസി കാര്യമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങ് അവരുടെ എന്താണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ചെറിയ മക്കളുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പോയിരിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം
ഇമെയിൽ സ്വപ്നം കാണും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തിൽ ജോലി നോക്കി പോയതാണ് മലേഷ്യയിലേക്ക് ജോലി നോക്കി പോയതാണ് രവി അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയതാണ് പക്ഷേ കമ്പനി ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു വിവരം ഇല്ല വിളിക്കുന്നില്ല പണം അയക്കുന്നില്ല ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യ അനിതാകുമാരി രണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് മകളുണ്ട് ഒരു മകനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതും കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം അവരുടെ ഒരു വിഷമവും വേദനയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പനീർ ശെൽവന്നും കൂടി വിളിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വന്നു വന്നു അന്ന് ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വിസ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിന് ആറിന് ശേഷം ഒരു വിവരം ഇല്ല ഇല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പോയത് അവിടെ ഉള്ള മലേഷ്യക്കാർ ഒരാളെ വിസായാണ് അയാളെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് അയാൾ കൊടുത്താണ് പോയത് പോയി അവരടുത്തല്ല ജോലി ചെയ്തത് വേറെ ഒരിടത്ത് ജോലി ചെയ്തത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം എനിക്ക് നല്ല മാസം തോറും പൈസ ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നില്ല എന്ന് ആച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും വിളിക്കും ഏതൊരു കെട്ട പഴക്കങ്ങൾ തമിഴാണ് അപ്പോൾ ഏത് വേറെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള പഴക്കങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയ്ക്കും ഇല്ല അപ്പം എന്ന് ഏതെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓടിയേ പറയുള്ളൂ അമ്മ അല്ലാതെ ചേട്ടനമ്മ അല്ല എന്തൊരായാലും എൻ്റെ ഓടി പറയും അപ്പോൾ ഒരു ആച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം വെച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓടി പറയും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പൈസ കിട്ടും ചേർത്ത് കിട്ടിയ ഉടൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അഞ്ച് മാസം ഞാൻ ആ കമ്പനി കമ്പനിയിൽ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത ഉടനെ അയാളോട് വിളക്ക് കൂടി എനിക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്പോൾ ജോലിക്കൊന്നും എന്നെ അയക്കാറില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയില്ലാണ്ട് പ്രയാസം അയാൾക്ക് അറിയാം അപ്പം എൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞ് ഇത്രയും സങ്കടപ്പെണ്ണ് കുറച്ച് താമ അങ്ങനെ പറയാം കുറച്ച് നാൾ കൂടി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പൈസ ഉടനെ വാങ്ങിച്ചായി അപ്പം ഞാൻ വിളക്ക് കൂടരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് അയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വിസ റെന്യൂവൽ ചെയ്യാൻ ദിവസമായി മലേഷ്യയിൽ വർഷത്തിനൊരിക്കൽ വിസ റെന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അയാളോട് വിളക്കുണ്ടാക്കിയാണ് പൈസ വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് രൂപ അയച്ചിട്ട് വിസായും റെന്യൂവൽ ചെയ്യാനുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് തിരിച്ച് അവിടെ ഞാൻ ഇനി ജോലി നോക്കണില്ല പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ഒമ്പത് മാസം വരേക്കും വേറെ അങ്ങങ്ങ് ചില ചില ജോലികൾ ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും പൈസ എനിക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം തീ കടൈസിൽ ഒരു ഏഴ് മാസം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ജൂൺ മാസം ആയപ്പം ജോലിക്ക് ജോലി തീരെ ഇല്ലാതായി ജോലിക്ക് പോയി ചേരാൻ പറ്റില്ലാണ്ടായി അപ്പം പൈസ ഇല്ലാണ്ട് രൊമ്പ് പ്രയാസത്തിരുന്നപ്പം ഞാനാണ് ശിവഗംഗയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് കുറച്ച് കാശ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നോട്ട് വിളിച്ചപ്പം ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു സാധാരണ കാര്യമില്ല ഉടനെ ഒന്നും വലുതാകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മുയർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്ന് നമ്പിക്കയായിട്ട് എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം അന്ന് ഭയങ്കര പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അയാൾക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് ആ പൈസ ചിലവിന് വെച്ചിരുന്ന് വച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന് റെഡി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പോയി ബി കോം മുടിച്ച് പി ജി ടി സി എം മുടിച്ച ആളാണ് അപ്പം ഒരു കം അപ്പോഴേ എൻ്റെ കൂടി പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വിചാരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ജോലിക്ക് പോകണ്ടും നിറച്ച് പണി മൂട്ട തൂക്കാനും മരക്കടയിലും മില്ലുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്താണ് എനിക്ക് കാസ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തിൽ അപ്പം അങ്ങനെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചതാ ഇല്ല പ്രേമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ചേട്ടനും ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നമ്മളെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പാവങ്ങളാണ് അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോലെ നമ്മളെ കുട്ടികൾ വിഷമത്തിലാകരുത് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയിം അയാളുടെ അപ
നല്ലതായിട്ട് പറഞ്ഞു പോണ്ട ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അതിപ്പോ ഒരു ഘട്ടം കത്തിയപ്പോ അത് പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ തിരിച്ചു വന്ന് നാട്ടിൽ ജോലി കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും അത് ചെയ്യുന്നു നല്ലത് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തായിട്ട് വല്ല ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല എത്ര മാസമായി അത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒരു കിലോ ഇല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസം പാസ്പോർട്ട് വിസ ഇന്ന് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പോലീസിൽ ഞാൻ പെറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു കാപ്പി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് എനിക്ക് എല്ലായിടത്തും പോവാം ഇനി ജനുവരിയിൽ റിനൂവൽ ചെയ്യുമ്പം പൈസ കുറച്ചുകൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ടും ഒരു കമ്പനിക്ക് ജോലി റെഡിയായും കാത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു പത്ത് ദിവസം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ജോലി കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും എനിക്ക് ഈ ജോലി തരാനുള്ള ആൾ പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നു വന്ന ഉടനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് എന്നെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇരുപത്തേഴ് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് എന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് മക്കളോടെയും പറഞ്ഞ് അച്ഛനും നല്ല ഓഫീസ് ജോലി കിട്ടി ഇനി ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ഒന്നാം തീയതി ജോലിക്ക് ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പറഞ്ഞ് നീ നീ ഒന്നിനും വിഷമിക്കേണ്ട ഇത്രയും ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടത് മതി ഞാൻ ഇനി മുപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ശമ്പളമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അയക്കും ഒന്നാം തീയതി അഡ്രസ്സും കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സും തന്നിട്ട് നിനക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരേക്കും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഇതുവരെ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ഫോൺ വന്നില്ല അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ തേടുക തിരക്കാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായല്ലോ അവിടെ ഉള്ള സ്പോൺസറാണ് സ്പോൺസറിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവനൊന്നും ചെയ്യൂല അവൻ വരും എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോൺസറിനെ വിളിച്ചു സാർ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആളെ കണ്ടില്ല സാർ കണ്ടോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബദൽ വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനൊന്നും ചെയ്യൂല അവൻ വരും എന്ന് പറയും എംബസി ഇവിടെ സ്പോൺസർ അങ്ങുള്ള മലേഷ്യയിലാണ് അയാൾ ഇരിക്കുന്നത് നിറച്ച ആളുകളെ വെച്ചും സംസാരിച്ചു നോക്കി അയാൾ പിടികൊടുത്തൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല തിരിച്ച് പിന്നീടായപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ തേടുകയാണ് ഒരു അപ്പം മുപ്പതാം തീയതി രാത്രി അപ്പൊ ആ ജോലിക്ക് ചേർന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഇതുവരേക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ആള് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ആള് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല നിറച്ചു പേര് തിരക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിറച്ചു പേരിൽ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് ഒക്കെ തേടാൻ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരേക്കും തേടുകയാണ് മലയാളികളോടും അതുപോലെ മറ്റ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളോടുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ തമിഴ് സഹോദരൻ രവി എന്ന് പറയുന്ന പനീർ ശെൽവം ബിരുദധാരിയാണ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയാണ് ചില പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാടുവിട്ടു പോവുകയും ജോലി തേടുകയും പിന്നീട് എന്തോ ചില ദുർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം മൂന്ന് മാസമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എംബസിയിൽ ഇടപെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അവർ അന്വേഷിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ വഴിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് സംശയമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവർ ഇനിയും ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ എംബസി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആളുകളുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പോൺസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിസയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കേസ് ജയിലിലുണ്ടോ എന്നും അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഒട്ടേറെ സംശയങ്ങളാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യക്തി എപ്പോഴും കുടുംബവുമായിട്ട് നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംശയത്തിനാണ് ഇട നൽകാറ് പക്ഷേ ജയിലിലാണെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് പൈനീർ ശെൽവത്തിന് പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ രവിക്ക് പറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർ വഴി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാം അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്
വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടി പോകുകയും ദുരിതങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തവരുടെ വേദനകളെക്കുറിച്ചാണ് പ്രവാസലോകം ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് ഇവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൈത്താങ്ങാകാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് തുടർന്ന് പ്രവാസലോകത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് സഹായങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രവാസലോകം എന്ന പേരിൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന ചെക്കുകളോ ഡ്രാഫ്റ്റുകളോ ആയി മാത്രം സംഭാവനകൾ അയക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈ കൈരളി ടി വിയുടെ പ്രവാസലോകം പരിപാടിക്ക് ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ പ്രവാസലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവാസലോകം അക്കൗണ്ടിലൂടെ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ പൈസയും പ്രവാസലോകത്തിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുകയും അത് ചിലവാക്കുന്ന വഴി ഏതെന്ന് പ്രവാസലോകത്തിലെ ഓരോ ലക്കത്തിലും ഞങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളുമായി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു രൂപം ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ വിദഗ്ധമായ ഒരു സമിതി വളരെ സുതാര്യമായ രീതിയിൽ പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭക്തിയിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുകയും ഈ സഹായങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു ആരൊക്കെ തന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രവാസ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ആളുകളും ഒരു അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ആ രൂപ പ്രവാസലോകത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം പ്രവാസലോകത്തിൽ വരുന്ന ഈ നിർദ്ധനരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സഹായിക്കാനും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മാത്രമായിരിക്കും ഈ പൈസ ഉപയോഗിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കൃത്യമായി ധരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രവാസലോകത്തിലൂടെ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും ആരൊക്കെ തന്നു എന്നുള്ളതും പ്രവാസലോകത്തിലൂടെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രവാസലോകം പ്രവർത്തകർ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സമൂഹങ്ങൾ ഇത് കാണുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രേക്ഷകർ അവരൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായി തീർന്ന പ്രവാസലോകത്തെ സഹായിച്ച് വലിയൊരു പദ്ധതിയാക്കി ഇത് മാറ്റണം എന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കാണാതായവരെ തേടിക്കൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് പ്രവാസലോകം നടത്തി വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി നടത്തുന്ന സേവനമാണ് കാണാതായവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ കാണാതായ ആളിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം വിശദവിവരങ്ങൾ അയക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രവാസലോകം കൈരളി ടി വി ഫോർട്ട് പി ഒ തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ട് ലൈൻ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഇന്ത്യ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു സീറോ വൺ സീറോ ഫോർ ലണ്ടൻ യു കെ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ സീറോ ഷാജ യു എ ഇ സീറോ സീറോ നയൻ സെവൻ വൺ ഫൈവ് സീറോ സെവൻ ടു സിക്സ് ടു നയൻ നയൻ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രവാസലോകം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഒരു നൂറ്റാണ്ടെങ്കിലും പഴക്കമുള്ള മലയാളിയുടെ പ്രവാസം നമുക്ക് നേടിത്തന്നത് വിദേശ നാണ്യം മാത്രമല്ല മറ്റൊരു ജനതയുടെ ആചാരങ്ങളും ശീലങ്ങളും ജീവിത നിലവാരങ്ങളുമെല്ലാം പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാസി മലയാളി കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വൈദേശികമായ അറിവുകൾക്ക് ആദ്യമായി കടൽ കടന്ന മലയാളിയെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ചയിലെ യു എ ഇ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രവാസലോകം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം